الحين رديت لكم فيديو آه هذا التكملة الحين الفيديو هذا من أفضل فيديوهات إليت آه فيديو له من 2018 نفس ما تشوفون فوق ليرنينج 2018 هي الفيديوهات مالته تنزل على قناة ليرنينج نفس المجموعة اللي قلت لكم عنها آه بهالفيديو قاعد يتكلم عن ال التعليم الإلكتروني مايكرو ليرنينج ف بنشغل الحين وكل نقطة مهمة راح يتكلم عنها راح أوقف راح أشرح لكم إياها My third topic is a trendy topic that I see in almost every conference that I go to. I'm actually on my way to e-learning in Africa conference, and I'll be at OEB uh, later on this year. تكلم إنه بيروح جولة وهذا مو شيء مهم بس ذكركم لما قلت لكم إنه كل شوي قاعد يروحون جول جولات حول العالم مع الجروب نفسه. فقاعد يروح هناك ويتكلم عن اهدافه وتعليم الالكتروني و... وانه شلون يبي يشجع الجيل الجديد عن التعليم. What I worry about is a topic that I see on so many different uh, uh, programs is micro learning. Now, the concept that occasionally or even often you or I may want to do micro level learning is absolutely true. Uh, I needed to fix something in my car this morning. I went to my manual and sure enough, there was one sentence that was just right and it got me going. There are many times in which I want things that are small. But what I've هني يتكلم انه صارت له مشكله بسيارته وكان الحل صغير حيل يعني جمله بس الحل فاضطر يفتح الكتاب كتب مانيول السيارة الكتاب كتيب السيارة اللي يكون تقريبا خمسمية سبعمية صفحة بس علشان جملة واحدة فهني قاعد يتكلم ان التعليم الالكتروني افضل لو مثلا خلينا نقول عندنا كتيب السيارة موجود على فلاش او ملف بي دي اف نقدر نبحث فيه وعلى طول نختصر وقت كبير 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 بدل ما ندش وندور بالكتاب But what I've started to see is, I think, a false uh, assumption that we ought to be building all of our learning to be small. And in fact, the learner wants small. No, the learner wants the right size. They want it to be agile. Now, the... He talks about the idea of learning. He says, you want to be just a little bit. He says, no, we don't want to be... He says, the students want to be just a little bit. He says, no. طالب ما يبي يقلل الكمية، يبي الكمية الصح، ما يبي شيء زيادة. مثلا احنا كذا مرة ندرس ناخذ كتب ما ندرسها كلها. فهني ضيعنا مثلا اوراق، ضيعنا فلوس على الفاضي، بدل ما تكون بس بي دي اف. ايوه اقل بعد، تكون مساحتها ويحط لك بس المنهج اللي تحتاجه، ما له داعي يحط لك دروس زيادة. نفس مثلا ايام ايام الثانوية والمتوسطة لما كنا ناخذ كتاب العربي في تقريبا ثلاثين لأربعين درس وكنا بس ناخذ خمسة عشر أو عشرين ويتكلم إن الشخص يحتاج الكمية المناسبة كمية مناسبة بدل مثلا يكون كتاب كبير أو منهج في دروس ما راح نحتاجه في النهاية. The lemma if we start to view it just small is that we start to construct things that stand alone rather than can fit together. I want to give homage to a colleague of mine from many decades ago, Wayne Hodgins, who while at Autodesk back in 2002, wrote a fundamental provocative paper about how he felt that in the future, learning was going to have to be built using Lego blocks as its model. And so if we think about Lego blocks, you know, what's interesting about them is they can be different colors, sizes, shapes, but they all have the same interface at the top and the bottom. So I can then take my Lego block and I can put it together. Now, why do I think I want to talk more about building content in a Lego model than I want to in micro learning? Sure, I may build a very small uh, piece of content, a video, a PDF, an illustration, But I want to build it in a way that at different moments it either can stand alone or 
it fits together. قاعد يتكلم هني عن فكرة سمعها من شخص سنة 2002 إن ما له داعي كتب بدل مثلا يكون عندنا فلاش أو شيء يكون الكتاب أو ما ملف في بي دي إف أو فيديو موجودين بنفس قطع الليجو اللي تشوفونه بيده فمن ناحية الله أنا عندي كذا كتاب خلينا نقول أنا رايح المدرسة أحتاج يوم ست كتب أخذ ست ليجو بلوكس كل واحدة فيهم البي دي إف اللي أبيه يعني الكتب اللي أبيها مع كل الدروس اللي أبيها بدال ما مثلا أخذ لي كتب بدال ما أخذ لي تابلت شي بس أحطه وأحطه بكمبيوتر أخذه ليجو وأحطه بكمبيوتر بالمدرسة وبس خلاص ما له داعي كتب وكذا شيء اخذه معاي مثلا يعني لو لو هذا الشيء صار ما له داعي اشخاص ياخذون جنطه مثلا المدرسه او الجامعه او يعني يمسك له كذا كتاب بس حاط الليجو بلوكس معاه ويدش الكلاس هني انا متاكد ان متاكد ان راح تقلل المشاكل من ناحيه انه والله واحد لسه كتابه او كتابه ضاع بس ليجو راح تكون موجود بالاساس عندك بالكمبيوتر مثلا نقول ضاع ضاع الليجو مالك ايه تاخذ لك واحد وتنقل ملف بس يعني ما له داعي تدفع ما له داعي تشيل راح يسهل عليك اشياء واجد فيقول لك نحط الملفات كلها بليجو وركبهم فوق بعض نفس اللي وحط نفس اللي تشوفونه بيده. What we want to do is we want to build our content in formats that are reusable, are redeployable, are re-engageable. And sure, occasionally we want them small. But if you're about to go into a heart surgery, you don't necessarily want your doctor coming up to you and say, hey, I learned how to do this surgery with a micro learning. Nope, nope, no, I'll run away from that operating room. You want them to have learned it with intensity. You maybe want there to be refreshers along the way. And if we build in, in smaller blocks, but we build them in a format that they can become part of small, medium, large, intense, or casual elements, I think that it's a healthier way than just saying, micro learning. But that's the nature of the learning world. We have innovations. Some of them are real. Some of them are promising and don't happen. And some of them may be hype. But we as learning colleagues and as learning producers need to be open, need to be engaged, need to be experimental, need to be experiential, and need to share things with each other. I hope that... يتكلم احنا كاشخاص لازم نكون متفتحين هل... على هالفكر الجديدة لان راح تسهل حياتنا حيال الليل. Some of you or your colleagues will be able to join us at learning 2018. I am proud that Learning 2018 is now part of the wider, closer still partnership around learning events all around the world. And I look forward to meeting you, whether it's in Orlando in November or at one of the other events uh, in the future. خلصنا الحين من الفيديو، الحين نحول على برزنتيشن مالنا. الفيديو صراحة فكرته حلوة خاصة فكرة الليجو وفكرة انه حتى لو ما كان ليجو حتى لو كان فلاش يعني تتخيل تخيلوا باي انه خلاص تخلينا على الكتب وك ما نحتاج احنا فلاش ادري هذه الفكرة قديمة ما نحتاج كتب ادري هذه الفكرة قديمة بس ما اشوفها تطبقت هني ما اشوفها تطبقت برا يمكن بعض المدارس نادرا بعض الدول الاوروبية بس كافة لا ما تطبقت وخاصة فكرة اللجو مالته حيل حيل أحسن يقول لك بدال ما ناخذ كتب بس نحط لك اللجو ونحطهم مع بعض وكل واحد فيه كتاب فيه بي دي اف اللي فيه فيديو نقول مثلا أنا بي أنا أنا الفيديو هذا عندي برزنتيشن الفيديو هذا بحتاجه بكذا كلاس ما له داعي والله أحط أدش على نفس الملف مال باوربوينت وأطلعه بس خلاص بس أشيل أشيل اللجو أحطه بالكمبيوتر بس خلاص يشتغل أه يعني هي من ناحية ان الاشياء تصير اسرع واسهل وهذا اللي عجبني بالفيديو ووصلنا الحين لنهاية البرزنتيشن اي وشكرا للاستماع اتمنى اعجبتكم شخصية اليت صراحة انسان مبدع يعني ما في شيء ما سواه وشاد حيله علشان 
علشان الاجيال القادمه يعني ما هو ما راح يستفيد شيء منه مع السلامه